کہ پاکستان میں مظلوم کی آواز بننے والا یہ چینل اور اس پر بھی ایک پروگرام آج سے کچھ عرصے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں نے باقاعدہ ایک طرح سے پولیس کے اوپر اظہار برہمی کیا کہ وہ شخص جو کہ پنجاب کے وزیر قانون ہیں رانا سنا اللہ ان کی نا اہلی کے تعلق سے عدالت میں درخواست دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا کچھ عطا پتہ نہیں سو لہٰذا یہاں پر کڑیاں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن سب سے پہلے اس تمام میڈیا میں اس کیس کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی تھی اور ان کی بازیابی کی بات کی تھی یہاں پر میں چاہوں گا کہ ذرا ہم اپنا ہی اسی شو کا ایک پرانا کلپ جو ہے وہ ریوائز کیجیے ناصر عباس شراری صاحب ہماری جماعت کی لیڈرشپ سے تعلق رکھتے ہیں سیکنڈ حیثیت تھی ان کی جماعت کے اندر انہیں انہوں نے اغوا کیا اپنی پولیس کے ذریعے اپنی ایلیٹ فورس کے ذریعے اپنے بچوں کے ساتھ تھے وہ وائف کے ساتھ تھے ہراسمنٹ کریٹ کی غیر قانونی طور پر انہوں نے اٹھایا یہ ہے پنجاب کا نظام یہ کبھی ماڈل ٹاؤن کرتے ہیں اداروں سے لڑتے ہیں ہر کسی کو نہیں کرتے گرفتاری ظاہر کی گئی ہے کہ ان کو کہاں کس جرم میں رکھا گیا ہے بھائی یورپ ان کا یہی تھا کہ انہوں نے رانا سنا کے خلاف رٹ کی ہوئی تھی ہائی کورٹ کے اندر گئے ہوئے تھے رانا سنا صاحب جوڈیشری کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کی ہر ارادے کو ہر ادارے کو ڈیمیج کرنے پر بات کر رہے ہیں رائٹ اب چونکہ اس دن بھی آپ نے کافی باتیں کی تھی سخت قسم کی عدالتوں کی طرف سے اب ایکشن لیا جا رہا ہے باقاعدہ پوچھا جا رہا ہے پولیس سے کہ ان کو بازیاب کرایا جائے عدالت میں پیش کیا جائے آج کیس کہاں کھڑا ہے علامہ راج ناصر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا ڈیٹیلز ہیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی آج کورٹ نے ان کو پھر بائیس تاریخ تک ڈیٹ دی ہے کہ ڈیٹ دی ہے آج پندرہ دن ہو گئے ہیں ناصر عباس شرازی جو محصولات مسلمین کے ڈپٹی چیف ہیں ان کو اغوا ہوئے اس کی وردی میں انہیں اغوا کی انہیں اغوا کیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں پنجاب کے دل لاہور کے اندر انہیں اغوا کیا گیا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک ہماری صبحی حکومت نے ان کے کسی سپورٹس مین نے نائنوں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ ہے ان کی گوڈ گورنس یہ ہے ان کا حکومت کا طریقہ کار ناصر عباس شرازی نے ایک جماعت کا ڈپٹی چیز ہے اس کو اپنے گواہ کر لیا تو ہم تو ایک جماعت بول رہی ہے اچھا اس کی گرفتاری کیا تھا ان کا علامہ صاحب قصور کیا تھا شرازی صاحب کا کس طرح سے قانون پر عمل کر رہے ہیں کس طرح سے آئین کی عمل داری ہو رہی ہے خود جب ان کے اوپر بھی پریشر آتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ یہاں کی بنانا ریپبلک نہیں ہے یہاں دو قانون نہیں چلیں گے مجھے یہ بتلائیے کہ انہوں نے جو کڈنیپ کیا ہے ناصر عباس شرازی صاحب کو اور اپنے نجی خوبت خانوں میں قید کیا ہوا ہے یہ کس قانون کے تحت ہے اچھا ان کی گرفتاری جب ظاہر نہیں کی گئی یہ حکومت ہے یہ اندھی بھی ہے بیری بھی ہے گھونگی بھی ہے ان کی گرفتاری میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر نہیں کی گئی تو آپ نے عدالت میں فریق کیسے بنایا ہے پھر حکومت کو یہاں پر ہم نے فریق بنایا اس لیے کہ رانا سناسا پر حکومت جو ہے ہمیں پورے پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر جہاں بھی ان کی حکومتیں پریشرائز کرتے ہیں وکٹیمائز کرتے ہیں یہ مخالفت کو دشمنی کی طرف دشمنی کی طرف لے کے جا رہے ہیں حالانکہ اگر من سیاسی لوگ کبھی بھی سیاسی اختلافات کو دشمنی کی طرف لے کے نہیں جاتے پولٹیکلی وکٹیمائز نہیں کرتے اپنے اپوننٹس کو لیکن پنجاب کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کیا ہے چودری شیر علی صاحب بار بار کہہ چکی ہے فیصل آباد کے اندر کہ رانا سنا صاحب قاتل ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کسی کو وزیر قانون اور طاقتور وزیر پنجاب کا بنایا گیا ہے اچھا بائیس نومبر تک کی جو محلت دی ہے آپ پور امید ہیں جو پولیس کو ٹائم دیا اگلی جو سماعت تک کے لیے کہ ان کی گرفتاری کو ظاہر کیا جا بائیس نومبر تک آپ پور امید ہیں کہ ان کی گرفتاری ظاہر کی جائے گی دیکھیں ہم پاکستان کے سیول آئیس شہری ہیں ہم قانونی طریقے اختیار کر رہے ہیں اور قانون نے اور آئین نے جو ہمیں راستے بارے سمبل کر رہے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو اس وقت جو ہے مفلوج کیا جائے ان کو کوئی بہانہ ملے پاکستان میں کوئی دماغے ہو بندے مارے جائیں اور ان کو کوئی وی آؤٹ مل جائے شہید ہونے کا کہ ہر ایک کو ٹکر مار رہے ہیں یہ اداروں کو نے برباد کر دیو ہے میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ پنجاب کی پولیس ہو یا ادارے ہو وہ اب ریاست کے نوکر نہیں رہے وہ ان کے ذاتی نوکر بن چکے ہو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت قانونی طریقہ اختیار کی ہوئے ہیں عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر آ کر دھرنے بھی دیں یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پہلے آپ نے پروگرام میں ہم نے آباز اٹھائی اس کے بعد یہ نہ صرف میڈیا بلکہ جو عوامی لیڈر ہیں انہوں نے بھی اس پر آباز اٹھانا شروع کی بلاول پوٹو زرداری نے بھی اس کے ساتھ آباز اٹھائی کل جب وہ لاہوریں موجود تھے تب انہوں نے اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد باقی میڈیا نے اس کو کبر کرنا شروع کیا تو یہ ایک اہم معاملہ ہے اس لیے کیونکہ کنیکٹڈ ہے موڈل ٹاؤن سانحے کے ساتھ جہاں باقا نچفی جسٹر صاحب پر